Welcome sa sip9.com. In this video ay mag-aaral tayo ng properties of equality. So, kung makikita ninyo yung maganda kong drawing dito, uh, meron akong balance, no? At yung sa left ng balance ko, meron akong uh, dalawang circles at isang square. At sa right ng balance ay uh, yan yung uh, sham naman na uh, mga squares, no? So, alam ko yung weight ng square ko. Meron akong 1 kilogram, for example. Tapos, hindi ko alam yung weight nung uh, isang circle. Whatever. Is the... Is that thing, no? Yung circle kung ano man. It represents something. So, gusto ko malaman ngayon kung ano ba yung weight ng isang circle, no? Uh, first, ang pwede kong gawin dito, no? Is magbawas ng... Kopyahin muna natin sa baba para kita nyo rin. Pasensya na kayo, maingay yung aso namin. So, pwede nating tanggalin to, no? Yung isang square dito. At syempre, to keep the balance, magtatanggalin tayo ng isang square dito, no? Okay? So, yan na lang natira. And then, from here, gusto natin yung kopya dito. So, kung makikita ninyo, Meron tayong natirang dalawang dalawang circles dito sa left side tsaka walong circles dito sa right side. Ibig sabihin yung isang circle apat yung katumbas niya na na what do you call this? squares, no? So, ibig sabihin kung apat yung isa niyan, pinatatang tanggalin yung isa at pwede nating tanggalin din yung apat dito. Okay? So, nakuha na natin yung value ng x, no? Ibig sabihin yung x pala apat na square siya o apat na kilo. O yung, yung circle na to, ah, in this case, no? Yung circle na to, which represents something, uh, ang weight niya ay apat na kilo. Okay? So, nakita natin yung geometric representation ng process, no? Pero, paano natin siya i-represent algebraically? So, dito, yung x, meron tayong dalawang x, And then, meron pa tayong 1, no? 1 kilo. Nagbabalance siya, which means equal yung kanilang weight, no? And then, meron tayong 9 na tago 1 kilo. So, syempre 9, 9 kilogram siya, no? Which is 9 also. Alam natin na yung 1 dito is kilogram. Ah, 1 kilogram. At alam din natin yung 9 dito is 9 kilogram. Now, algebraically, anong ginawa natin dito sa pangalawa? Ang ginawa natin is nag-minus tayo ng isang square, no? Or 1. Nag-minus tayo, nag tayo ng 1 on both sides. Kasi tinanggal natin yung isang square dito. So, naging 2x plus 1 minus 1. Ang natira na lang is 2x. No? Kasi tinanggal natin yung isang square. And para maging equal sila, no? Nagtanggal din tayo ng isang square dito. So, yung 9 natin dito naging 9 minus 1 or naging 8 na siya. Again, kung makikita nyo yung nandito, meron tayong x. Kita na siya, di ba? x equals 4. So, ano ba yung relationship nitong dalawang ito? No? Yung 2x equals 8, tapos yung x equals 4. Meron kang dalawang x, walo yung weight niya, no? 8 kilos. Ibig sabihin, para makuha mo yung x, pwede tayo mag-divide ng 2 here. No? Pwede tayo mag-divide ng 2. At since equal sila, pwede rin tayo mag-divide ng 2 dito. Kaya x equals 4. So, ito yung tinatawag natin na properties of equality, no? Kung ano man yung ginagawa sa kaliwa, ganun din yung gagawin mo sa kanan to keep the balance, no? So, pwede tayo mag-generalize dito, no? If a equals b, no? Pag nag-add tayo ng c on both sides, a plus c mag-equal din siya sa B plus C, di ba? Yun yung ating una, no? Secondly, we have A minus C equals B minus C. So, kung magma-minus ka dito at magma-minus ka din sa kabila, syempre balance pa rin sila, di ba? Kung anong ibabawas mo dito at ganun ibabawas mo sa kabila, balance pa rin sila, no? Uh, in the same case, yung una nating uh, bullet, which is to add C, Kung ano man yung dinagdag mo na weight dito, gano'n din ay dinagdag mo dito, still balance pa rin yung 
uh, machine, no? Lastly, or second to the last, pag nag-multiply tayo ng something, no? Um, similar numbers, or same number to both sides, we have uh, also b times c. And then, we equal pa rin silang dalawa, no? And lastly, if we divide them by same number, no? equal siya sa equal pa rin silang dalawa. dalawa. So, dito ang conditional natin dito, C not equal to 0, no? Kasi hindi tayo pwede mag-divide sa 0. So, ito yung tinatawag natin na properties of equality, no? So, dito, from 2x plus 1, ginamit natin yung second uh, bullet, nag-minus tayo ng 1 on both sides, kaya nakuha natin yung 2x equals 8. Then, from 2x equals 8, nag-divide tayo on both sides ng 2, no? So, ginamit natin yung pang-apat na bullet no? para makuha natin yung x equals 4. Pag yung form niya, x na lang yung nasa kaliwa or any, any unknown, no? yung nasa kaliwa, pag x na lang or y or z or kung ano man yung ginamit yun na, na letter dito, if x equals something, yun na yung pinaka-solution doon sa equation. Okay? So, yan yung tinatawag natin na properties of equality, itong mga ito, itong apat na ito, no? And um, yung minus tsaka plus, actually pareho lang yan kasi um, minus means addition of uh, neg the negative, no? So if C is negative, it's, this is actually B minus C, no? And uh, also yung ating division is also multiplication because division is the reciprocal, no? Ng multiplication, inverse niya, no? Anyway, uh, masa itong apat na to, tandaan nyo muna Ay, ibig sabihin lang naman yan, whatever you do on the left side, you also do on the right side. Okay, maraming salamat. Uh, gusto ko yung invite sa sipnayan.com. Nandiyan yung ating mga videos na nakalista dyan. Uh, pwede yung tignan para mas matugto kayo. No? Mas mga tapanoorin nyo ang sunod-sunod yung mga videos natin. And then, if you are watching this in YouTube, kung gusto nyo mag-subscribe sa channel natin, uh, just click the subscribe button below the video. No? Maganda rin na i-share nyo to sa inyong mga kaibigan, no? Uh, see you in the next tutorial and I hope you're going to do this video. Na to. Bye!